الدعاء ينقسم إلى قسمين دعاء عبادة ودعاء مسألة دعاء العبادة صرف لغير الله شرك أكبر كمن صلى وصام وحج لغير الله الثاني دعاء مسألة وهذا ينقسم إلى قسمين فيما لا يقدر عليه إلا الله صرف لغير الله شرك أكبر مثل طلب الولد والرزق من النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يقدر عليه النبي عليه الصلاة والسلام وهو حي فما بالك وهو ميت الثالث فيما يقدر عليه المخلوق يصح لأربعة شروط أن يكون حي وحاضر وقادر وأن يعتقد أنه سبب حي خرج به ميت وحاضر خرج به غائب وقادر خرج به عاجز وسبب ما لو اعتقد أن لهذا تصرف خفف الكون وبيده جلب المنافع ودفع المضار مرة أخرى الدعاء ينقسم إلى قسمين دعاء عبادة ودعاء مسألة دعاء العبادة صرف لغير الله شرك أكبر كمن صلى وصام وحج لغير الله ودعاء المسألة قلنا ينقسم إلى قسمين فيما لا يقدر عليه إلا الله صرف لغير الله شرك أكبر وفيما يقدر عليه المخلوق يصح لأربعة شروط أن يكون حي لا ميت حاضر لا غائب وقادر لا عاجز ويعتقد أنه سبب ما لو اعتقد أن لهذا تصرف خلف الكون وبيده جلب المنافع ودفع المضار انقسم الناس في الاعتقاد في الأسباب إلى ثلاثة أقسام القسم الأول وهذا القسم صحيح وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة الذين يعتقدون ويجعلون ما جعل الله سبحانه وتعالى سبب سبب إذا اعتقد المرء أن كل ما جعل الله سبحانه وتعالى سبب فهو سبب فهذا صحيح وجعل لنا الله سبحانه وتعالى الأسباب إما تكون حسية أو شرعية حسية كالدواء إنسان من الناس عنده ألم في البطن يذهب إلى الطبيب ويأخذ منه دواء ويشرب هذا الدواء يقول بسم الله اللهم اجعل فيه شفاء هذا اعتقد وجعل ما جعل الله سبحانه وتعالى سبب سبب هذا سبب حسي أو يأخذ شيء من الأعشاب مثلا أو من النعناع ويضع عليه شيء من الماء الحار والسكر ويشرب هذا يعتقد أجل ما جعل الله سبب سبب هذا حسا أو مثلا يضع يده على بطنه ويقرأ الفاتحة مثلا فهذا سبب شرعي رقية شرعية إذا القسم الأول إذا اعتقد وجعل ما جعل الله سبحانه وتعالى سبب سبب هذا صحيح الثاني أن يعتقد ويجعل ما لم يجعل الله سبحانه وتعالى سبب سببا يلبس الكمائم والودع ويضع رأس الثور ويعنى الذئاب والحافل والنعل القديمة وإطارة السيارات وخرق وبعض الأشجار ويكتب بعض الكتابات على يعني مثلا على المنزل أو على السيارة عين الحسود لا تسود مثلا فهذا اعتقد وجعل ما لم يجعل الله سبحانه وتعالى سبب سبب وهذا الفعل شرك أصغر الثالث شرك أكبر وهو أن يعتقد أن السبب هو المؤثر بذاته وله تصرف خفيف الكون وبيده جلب المنافع ودفع المضار يقول هذا الرأس الثور الذي على باب المنزل هو الذي يطرد الجن والشياطين فهذا هو الشرك الأكبر إذا انقسم الناس في الاعتقاد في الأسباب إلى ثلاثة أقسام. الآن عندنا الدعاء مثل الدعاء الاستعانة. هل يصح الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه؟ نعم، بأربعة شروط أن يكون حي وحاضر وقادر وسبب. مثاله نريد حمل هذه الطاولة مثلا. فجاء هذا الأخ وقال لفلان: يا فلان أعلني في حمل الطاولة، يصح؟ حي وحاضر وقادر وسبب كذلك الشفاعة رجل يأتي لمدرس مثلا في الجامعة الإسلامية يقول أريد أن تشفع لي حتى أكون طالب في الجامعة الإسلامية حي وحاضر وقادر ويعتقد أنه سبب يصح يصح ولا أشفع إذا مثل الدعاء الاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والشفاعة صح أن تطلب من المخلوق فيما يقدر عليه بأربعة شروط أن يكون حي 
Kāva Pāņa Vasava. Laiks.